Estás disfrutando Fútbol Total, la pasión de todos los uruguayos. Iniciamos un nuevo bloque de Fútbol Total TV después de todo lo que hemos disfrutado en los bloques anteriores, que realmente ha sido un programa y sigue siendo un programa con variedad, con mucho atractivo. Sin duda. Tal es el caso de lo que vamos a realizar en este bloque, que es, de alguna manera, enfocarnos a lo que ha sido la última publicación del diario La República, donde bueno, se establecen algunos títulos que nos van a dar motivo para poder desarrollar la temática que se difunde a través del diario La República, llegando a todo el país con él, su impreso y también con su eh, revista digital. Dice, por ejemplo, televisarán partidos de ANFA por Canal 2, Visión Canaria y Vera TV, algo que ven hemos venido anunciando y que bueno también el diario La República le ha brindado un destaque importante. En otro de sus títulos... Habla, torneo oficial interliceal es de interés institucional. Y en otro de los títulos de la misma página del diario La República dice, fútbol femenino, Jorge Fernández es el técnico y Rocío Rodríguez encargada de dicha rama del fútbol. Parte to de lo que marca el diario La República. Torneo interliceal ahora con reconocimiento. Con reconocimiento y declaración de interés institucional. Sabe que hablando de eso, eh, estábamos revisando la documentación existente en ANFA casualidades porque no habíamos tomado ese dato, se están cumpliendo en este 2018 15 años de la creación de la Liga Uruguaya de Fútbol Interliceal bajo la órbita de ANFA. De Anfa. En el año 2003, 2003 fue firmado por ANEP y el Consejo Nacional de Educación Secundaria la declaración auspicio de interés para lo que dice textualmente conducción y desarrollo de la Liga Uruguaya de Fútbol Interliceal por parte de ANFA. O sea que llega este reconocimiento en, en un año en el cual se cumplen 15 años de la primera resolución y reconocimiento del Estado de esta conducción de ANFA de la Liga Interliceal. Y como dice seguramente nuestro director, de, ya lo, lo, lo habrá puesto en cada una de las pausas, como dice el spot, eh, hay que comunicarse y empezar a armar los equipos en los liceos para comunicarse a ese teléfono, para anotarse y empezar con un torneo que va a ser además muy atractivo porque va a tener la misma cobertura de toda la actividad de ANFA. Yo creo además que, eh, digo, y sin temor a equivocarme, debe ser el torneo que se va a organizar en ANFA que tiene mayor proyección para los jugadores. Claro. Porque, digo, y acá lo traigo un poco también atado con lo que manifestó eh, Jorge Burgel, el... Vice, vicepresidente. vicepresidente de, de, ONFI, de ONFI, que justamente él decía y, y, y recalcaba que eh, la selección, este, eh, que todo lo que tiene que ver con la actividad juvenil, eh, se va, enmarca mucho en lo que tiene que ver con la parte de estudios, con la parte de, de, de la educación. Y creo que el hecho de, de esto, de, de estar promocionando ahora y largando este tipo de eventos, va a traer a colación de que claro. haya no solamente una cantidad de interesados, pero sino que capaz que un desarrollo mucho más importante de lo que uno puede pensar. Porque si uno hace una cuenta así, a la ligera, ¿cuántos liceos hay en Montevideo? Uh. Que salga un equipo de cada liceo nada más, uh. estamos hablando de una competencia mayúscula que va a traer una cantidad de expectativas a los integrantes, pero también va a propiciar que se puedan hacer muchísimas cosas con este tipo de torneos. Siempre la Asociación Uruguaya de Fútbol eh, ha propendido por eso, por crear, por eh, incentivar, por promover todo este tipo de, de eventos. Eh, siempre eh, a la cabeza, como, le digo, como les digo, de ANFA. Pero este torneo interliceal que está próximo a eh, comenzar, ya aprobado por, por, por todos los estamentos, de la educación eh, que rigen o que se rigen aquí en, en, en Uruguay eh, va a tener esa importancia que, que o sea que todos queremos y que en la medida en que se vayan eh, presentando eh, todas eh, todas es, eh, todos estos estos eh, eh, cómo le dijera todos estos eh, que se vayan implementando todas estas cosas que tiene la asociación de, 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 de la asociación nacional de fútbol amateur para este torneo pues de esa misma manera va a ser bien recibido. Usted lo decía, Francisco, son muchos los liceos 
que hay aquí solo en Montevideo y eh, de esa manera pues la cantidad de, 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 de juveniles, de, de, de muchachos que podrán participar de este torneo va a ser importantísima, pero no solo eh, hablamos de lo que es el tema deportivo, también tenemos que tocar dentro de este torneo y dentro de esta, de esta propuesta eh, otros temas, eh, lo social, lo económico, claro. eh, eh, o sea, hay, hay otro tipo de, 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 de cosas que van a pasar alrededor de este torneo liceal y que todas son, y hay que prestarles la debida importancia. Y dos cosas más, eh, dos categorías, ¿no? Masculino y femenino. Claro, claro. No vayan a pensar que es solamente masculino. Hay, hay para los dos, para las chicas y para los chicos. La, y lo otro, la fijación de los partidos el día domingo. Exclusivamente los domingos, los que domingos. es uno de los puntos que hace referencia al claro. Codicen y que no ya ANFA lo tiene claro porque desde aquellos años que hablábamos claro. del 2003, uno de los requerimientos era que no esto no afectara al estudio. No, y no afecta para nada porque se juega exclusivamente los, los domingos. domingos. Sí, señor. O sea, Creo que no. hay dos o tres cosas más, Francisco. Alguna seguramente es la que vos vas a plantear. Pero les dejo también como dato que se juega en tres categorías. Su 15, su 18 y su 20. Y su 20. A los efectos de que la parte física y las edades de los liceales bueno, tengan también un claro. nivel. ¿no? Me iba a referir espe específicamente que cuando se hace una selección de un liceo, eh, claro. la diferencia que hay con el fútbol, con jugadores que parten, que son liciales, pero que van a determinados equipos, son aquellos que realmente tienen condiciones para ir a algún otro equipo que ya está en formación. Y ahí sí hay detrás eh, una organización profesional. En este caso, como es amateur, eh, ahí puede jugar la selección de ese liceo, pero sabiendo que son los que tienen muchas condiciones y algún otro que no tiene tanta condición, pero también puede jugar. Y eso me parece que es lo lindo, lograr aunar eh, lo solidario con... con con el equipo, con lo deportivo y de alguna manera eh, eh, conjuntar eso que, que tan lindo es del de compañerismo de poder disfrutar de, de, un, de un partido de fútbol siendo, siendo un licial. Claro. Digo, eso es lo que todos queríamos y lo que hacíamos cuando estábamos en el liceo, Sin digo, duda. deseando jugar un campeonato. Y hay un cariño especial por representar claro. a tu centro claro. educativo, ¿no? porque tenés tu hinchada, tus compañeras, tus compañeros que van a, a, a estar de alguna manera apoyando. ¿no? Eh, pasamos de, et, esto con respecto al interliceal en categoría eh, masculinos y también femeninos. Eh, Jorge Fernández y Rocío Rodríguez. Jorge Fernández, entrenador. Rocío Rodríguez, eh, coordinadora del fútbol femenino, que está en las puertas, en el umbral de comenzar en, en estas horas. Y que también abarca, tenemos que retroceder, porque también Seguro. el departamento de fútbol femenino que tiene la orientación, está a cargo de Rocío Rodríguez, también incluye la actividad de fútbol Liceal. interlicial. Claro. De manera que le crece el trabajo también en ese aspecto. ¿no? Y además este, ya estuvieron con nosotros en el programa pasado contándonos un poco cómo se desarrollaba esto. Nosotros simplemente, eh, o mejor dicho, se plasmó en, en las páginas de la República eh, lo que justamente ellos pregonaban acá en, en cámaras. Bueno, y no pudimos, no pudimos televisar partidos. El tiempo no nos dejó, el clima no nos dejó. Nos quedamos con la expectativa de ustedes, nosotros, y ni que hablar. Pero le voy a decir una los cosa. Jugadores, le sí. voy a decir una cosa. Sí. El hecho de que no hayamos eh, podido transmitir partidos, creo que de alguna manera beneficia no solamente al espectador, sino a todo el espectáculo. Primero porque las condiciones físicas que teníamos en nosotros la semana pasada <risa> estábamos bastante mal de la garganta todos o casi todos del, del equipo. Sí. Pero además también este, eh, eh, lo más lindo es cuando, cuando hay un sol radiante y está lindo y bueno vos podés presentar un trabajo. Y además te da también tiempo para preparar otros detalles que vas viendo en el, en el camino. Yo, Digo, les quiero, y yo, eso quiere... yo les quiero ir, ir diciendo a la, a la gente, a los, a los amigos televidentes, que se van a encontrar con un producto televisivo eh, muy, pero muy importante, muy profesional, eh, ustedes van a ver, seguramente van a ver, que no hay demasiadas diferencias. Obviamente que el nivel profesional es otra historia, pero no va a haber diferencias. ¿eh? El producto televisivo que les vamos a entregar está armado, eh, está digitado, dirigido de manera absolutamente profesional, en todos los aspectos, antes del encuentro, durante ni que hablar, y después del encuentro. Es todo un, un, un compacto de cosas bien profesionales como ustedes lo merecen. ¿eh? La única, con la, con la, la única... salvedad, perdón, de, la, de, de lo técnico que obviamente 
puede tener un, claro. un canal o un equipo periodístico que se destina semanalmente a transmitir y emitir fútbol, que obviamente tiene siete, ocho cámaras bueno. y bueno, eso obviamente por no, eso digo, no está a la altura nuestra. Por, por eso digo, a la, no, las diferencias son mínimas. No, y la diferencia económica porque el director este tiene que coger los enojos en silla, entonces es bueno, medio complicado. Eh, hable con Francisco Casal, a ver. Si, si no, pero creo que lleva un termo de café. Sí, sí señor, no, la verdad que, que estas expectativas, como decía Heber, que, que, que se ha creado en torno pues, a el comienzo, a la realización de la televisación de los partidos, cualquiera sea la categoría, sea fútbol 11, sea fútbol 9, sea fútbol 7, ahora que arranca el torneo femenino, ahora que arranca el torneo liceal, bueno, todo lo que es la gama y la categoría de, 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 de fútbol que representa la Asociación Nacional de Fútbol Amateur, pues esas expectativas eh, eh, nos van creando también a nosotros eh, eh, esa, esas ganas, esos deseos eh, de, de, de ir superando. Vamos a arrancar con esta nueva faceta, con este nuevo proyecto para ustedes, pero igual es un compromiso y una responsabilidad muy grande para este equipo en lo técnico y en lo personal. Eh, eh, creo que nosotros eh, estamos preparados, gracias a Dios, eh, con mucho profesionalismo y eso es lo que, lo, lo que les queremos llevar a ustedes, un trabajo eh, de fútbol amateur ahora con la televisación de una manera profesional. Y antes de que Ever eh, inicie el, un trabajo que tiene preparado, simplemente decirles porque nos han consultado muchos equipos a través de las redes sociales que equipos que juegan los domingos y nosotros les queremos decir que los partidos son televisados los sábados, pero hay equipos que juegan el domingo que se, para el arreglo de la televisión van a ir a jugar los sábados. Y también otra cosa, todos los equipos van a ser televisados, claro. sin duda. Eh, hay muchos temas más de la TV que se van a ir informando permanentemente a medida que se van tomando resoluciones. Eh, un tema que nos quedó pendiente también es esto que publica la República que habla del técnico de la selección y de la encargada directora de, de esta rama del fútbol en Anfa, que es Rocío Rodríguez. Ellos habían estado en el programa. Sí, en el sí, último sí, claro, programa habían claro, estado claro. charlando eh, de toda esta movida. Y hoy por hoy, una de las cosas que hay de importancia para destacar es que también Jorge Fernández tendrá que formar una selección juvenil, porque esto amerita que el fútbol femenino, en el caso del fútbol interliceal, tenga también su propia selección. Porque seguramente habrá invitaciones desde el interior, del claro. liceo del interior, que quieran tener también la presencia de la selección uruguaya de fútbol interliceal en el ámbito masculino y femenino. Quiero decir, abre un poco el panorama y el abanico de tareas que tendrá la gente que está al frente del fútbol femenino. Muy bien, vamos a este, este informe. Entonces, esto es un estudio sociológico del fútbol en Uruguay. Es del fútbol en general, pero tiene que ver, tiene que ver con, con el fútbol amateur. Hoy escuchaba, hace un rato escuchaba de tarde a la impresentable periodista Victoria Rodríguez diciendo que el fútbol es el opio de los pueblos. Eh, para ella, claro, que vive en una, eh, este, en una reserva privada. Eh, el fútbol mueve unos 330 millones de dólares, de dólares al año, dice este informe. Es un, el 0,62% del Producto Bruto Interno. Repito, Facultad de Psicología en conjunto con la Asociación Uruguaya de Fútbol. El aporte económico generado por los clubes en 2016 fue de 50 millones. La selección movió 10. Eh, es un tema que genera preocupación, ¿saben qué? La violencia, lo que a nosotros no nos preocupa. Porque eh, se encuestaron a más de mil personas y el 28% de esas mil personas dijeron haber vivido un, o haber visto un tema de violencia. Genera preocupación. El, ¿El 68%. Pero creo que todos nosotros este, claro. hemos visto, bueno, nosotros como periodistas, mucho más, mucho que, más. Que, que un espectador. Pero digo, se han dado eh, piñatas de, <risa> dentro de la cancha, en las tribunas, en los palcos y afuera. Cuando se le preguntó quiénes son los que influyen más negativamente en el fútbol, el 58% señaló a los barras bravas. Luego, los contratistas, el 26% los periodistas deportivos el 4% y los dirigentes el 3%. Esta encuesta abarcó muchos aspectos. Eh, el rasgo cultural que más distingue a Uruguay en el exterior es el fútbol. Eh, lo dejó bien en claro esta encuesta, el 53% de la población lo considera de esa manera. Hay 
en todo el país 165.000 personas afiliadas a organizaciones que practican el fútbol con regularidad. En el fútbol infantil hay 48.000 afiliados, la tercera parte de todos los niños y niñas entre 6 y 13 años. Eh, la organización del fútbol del interior, OFI, tiene 700 equipos y 100.000 afiliados activos. La OFF cuenta entre juveniles y profesionales con 8.600 socios. El 74% de los, de, los, por ciento de los uruguayos siente que la selección lo representa y lo ilusiona. Y como datos finales, el alto consumo poblacional, el 50% de los uruguayos, mira al menos un partido por semana, el 48% de la población opina que la gestión actual de la AUF es positiva, 48 menos de la mitad, el 57% de la población manifestó estar de acuerdo con el movimiento Más Unidos que Nunca y, escuchen esto, es el final, la exportación de jugadores en el año 2016 alcanzó 2016, 80 millones de dólares según esta investigación. Esto es un, eh, un material, un documento que eh, elaboró la Facultad de Psicología con más de mil personas encuestadas para la Asociación Uruguaya de Fútbol. Bueno, basado justamente en todo este informe, amplio informe que de alguna manera nos pone alertas de un montón de, de temas relacionados con el oh. fútbol, algunos positivos y otros a corregir, por lo que marca este, este informe, este balance, pero también quiero transmitirle personalmente porque nos han llegado eh, varios, varios mensajes respecto a lo que ha sido en el programa anterior toda esa exposición que se realizó de, de todo el tema también del fútbol amateur en cuanto a lo, los índices de violencia, la, las ligas permisivas, las no permisivas, todo ese tipo de temas que se desarrollaron con una vasta información y además ilustrándolo en pantalla de toda esa gráfica que exponía Heber González, bueno, han llegado de distintos puntos, bueno, de alguna manera el reconocimiento por el trabajo que, que ha salido muy claro y que sirve para, para viabilizar un montón de saneamientos de temas que hay que relacionar y, con el fútbol. Y no es un palazo, no es un palazo, pero este estudio marca un problema, no da ninguna solución, no es un palazo, claro, claro. porque lo que vimos en el programa pasado, el, el informe que vimos en el programa pasado era un diagnóstico de, eh, elaborado por ANFA del fútbol amateur, pero con soluciones. Acá hay un diagnóstico sin soluciones. A, a mí lo que, lo que me resulta de este informe, como del informe anterior, es que eh, hace falta justamente realizar un informe con números y con porcentajes para darse cuenta de la realidad que se está viviendo tanto a nivel amateur como hicimos la semana pasada, pero acá también hablamos de lo profesional. Sí, claro. Creo que cuando uno habla eh, de este tipo de cosas, a veces pasa desapercibido porque uno lo comenta, lo habla, y como lo habla habitualmente, puede pasar desapercibido. Cuando aparecen este tipo de materiales con números, con gráficas y con porcentajes, ahí uno se da cuenta de la realidad que estamos viviendo y de la realidad que lleva estar eh, justamente metidos en un tema que como eh, por estar metidos muchas veces no te das cuenta. Acá aparecen números que son relevantes y números trascendentes e importantísimos, que uno se pone a pensar, eh, y claro, uno de pronto no ve que se genera tanto dinero y aparecen millones y millones de dólares. Y en el final, y en el final, coño, que ya nos quedan pocos minutos para ir a la pausa, me, se me vuelve a presentar en la cabeza algo que dijo Luis hoy, eh, eh, falta voluntad, todo ese tipo de cosas, legislación. legislación. Falta legislación. Permítame, eh, Heber, eh, un, 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 eh, una breve exposición y solamente me llama la atención de, esas, eh, de, esos, de esos números, de esos porcentajes que usted acaba de mencionar, el 48% de aprobación que tiene la Asociación del Fútbol Uruguayo. Eso quiere decir que menos, menos de, menos la, de mitad la mitad de, eh, de, en cuanto a esta encuesta se refiere, no aprueba eh, lo, lo que está haciendo ahorita la Asociación Nacional de Fútbol Amateur. Si estamos hablando... No, de la AUF, perdón. Del, per, per, perdón, de la AUF, de la, AUF, de la Asociación Uruguaya de Fútbol. Sí, señor. No nos metan no, 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 en, sí. en lugares que no nos Que me disculpen, sí, señor. Pero, pero a eso iba. Si, si estamos hablando de la Asociación Uruguaya de Fútbol, que es la que rige el fútbol a nivel profesional, más pondero el trabajo que hace la Asociación claro, Nacional de claro, Fútbol Amateur. Claro, claro. 
Eso, a eso iba, señor director, por eso, no, por no, eso no, la equivocación. Bien. Entonces, mire el, el trabajo importante que está haciendo la Asociación eh, Nacional de Fútbol Amateur viendo estos resultados de el, la gente y los estamentos que manejan el fútbol profesional. Bueno, vamos a ver, ya que habla de eso, cómo se vivió la entrega de premios, porque acá tenemos un nuevo compacto de la entrega de premios realizada en el anexo del Palacio Legislativo, eh, momentos en los cuales ustedes tomaron testimonio de varios de los presentes al momento de recibir sus premios junto a Francisco Conio. Este compacto se viene ya en el próximo bloque. ¿eh? Ya volvemos con más Fútbol Total. Estás disfrutando Fútbol Total, la pasión de todos los uruguayos.